ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் என் இஃப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ எம் அண்ட் என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அது ரெண்டுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதில் எம் என் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் தெரியாது ஓகே அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலினாமியலில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட் தெரியாது அதே போல் கான்ஸ்டன்ட் டேமோட வேல்யூவும் தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் படியே இதை சால்வ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளால் எம் அண்ட் என்னோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ டிவிஷன் சிம்பிளுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஸோ டிவிஷன் சிம்பிளுக்குள்ளே இதை வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இது ஆர்டரில் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டம் ஸோ அந்த ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ இதை வந்து டிவிஷன் சிம்பிளுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் போட்டு ஒரு ரஃப் காலம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஆர்டரில் இருக்கிற பாலினாமியில் எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து டிவிஷன் சிம்பிளுக்குள்ளே போட்டு ஒரு ரஃப் காலம் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம் ஃபிஃப்த் டேர்ம் ஸோ ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் செப்பரேட்டாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத டூ டூவாக நம்ம கம்பைன் பண்ணி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கும் போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு தான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் அப்படின்னு வெளியே வந்துடும் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கீழே ஒருக்க மேலே ஒருக்க எழுதிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சப்ஜாக் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணும் ப்ளஸில் இருந்தால் மைனஸாக மாற்றிக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஜீரோன்னு வந்துடுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரெண்டு டேர்ம் நம்ம கீழே இறக்கணும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடுது இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் இந்த டேர்மையும் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து டுவெல் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெல் ஒன் சார் டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி இந்த மைனஸ் போட்டோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணோம்னா மேலே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போன போக எக்ஸ் பவர் ஒன் மட்டும் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ மேலே என்ன இருக்குது டினாமினேட்டர் வந்து ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு நியூமரேட்டரில் என்ன தான் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அதை வந்து இங்கேயும் எழுதிக்கிறோம் மேலேயும் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸை இன்டூ இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் வந்துடுது டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூப்னு வந்துடுது இப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ மைனஸில் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் ப்ளஸில் இருந்தால் மைனஸ்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் க்யூப் கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் சால்வ் பண்ணும்போது ரெண்டும் வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்குது ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போட போகிறோம் கிரேட்டர் நம்பர் வந்து இதில் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் அதோடய சிம்
மேலே ஒரு கெழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இந்த த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை இன்ட்டு த்ரீ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீயே உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூவை இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ராக் பண்ணதுக்கு இந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ ப்ளஸில் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸில் இருந்தால் ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருந்தால் மைனஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு கடைசியாக ஜீரோ தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லாமே கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஜீரோ வரும்போது நம்ம மேலே இருக்கிறதா நம்மளோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்கே ஜீரோ தான் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த எக்ஸ்டேமோட ஸ்கொயர் ஃபீஷன் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்புறம் இந்த கான்ஸ்டன் டேர்ம்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் வேரியபிள் சால்வ் பண்ணும்போது மைனஸ் எம் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதே போல் இங்கே வந்து என் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதில் வந்து மைனஸ் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டின்னு வந்துடும் இப்போ ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரில் இருக்கிற மைனஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் கிடச்சாச்சு அதே போல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் வரும்போது ப்ளஸ் நைனாக மாறும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வைர்ட் ஆன்சர் எம் எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி என் எஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இதுலேயும் வந்து எம்மோட வேல்யூவும் என்னோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே நம்ம வந்து இந்த எம் என் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது தான் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் வந்து ரெண்டுமே மிடிலில் இருக்குது ஓகே இது எப்படி இருக்கு இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்டராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்டாக ஓகே ஸோ இது ஆர்டராக தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து டிவிஷன் சிம்பிளுக்குள்ளே போட்டு ரஃப் காலம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸும் ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு டேர்மை தனியாகவும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் டூ டூவாக கம்பைன் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை இங்கே ஒருக்கு மேலே ஒரு கிழதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சப்ராக் பண்ணும்போது செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ளஸ்ஸில் இருந்து மைனஸாக மாறுது x பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரெண்டு டேர்மை கீழே இருக்கிறோம் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா மேலே இருக்கிற கொஷின் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட ஃபஸ்ட்டு டேர்மை இதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூபை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டால் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டூ டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு போச்சுன்னா மேலே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் போனது போக ஒரே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை இங்கே ஒருக்கு மேலே ஒருக்கு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸை உள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ இங்கே எழுத போகிறோம் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சார் பேக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த செக
என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து வேரியபிள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்மளால் டிவைட் பண்ணி அதை வந்து எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு தெரியுது இது வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த இடத்துல மை ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்தால் தான் இது வந்து கேன்சல் ஆகும் இல்லையா அப்போ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால தான் இது வந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அதே வேல்யூவை இங்கே எழுதிட்டு அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஃபோரால் தான் நம்ம இதை இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீனுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ்டீன் வர்ற மாதிரி நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வர்ற மாதிரி நம்ம இங்கே ரெண்டு டேமும் கொடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே எழுதும்போது எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் எயிட்டாக மாறுது இங்கே மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறுது ப்ளஸ் வந்து மைனஸாக மாறுது ஸோ இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் சால்வ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆகிருக்கோம்னா எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட்னு கிடச்சிருக்கோம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜீரோவாக கிடச்சிருக்கோம் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கோம் இல்லையா இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோவாக இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ எம் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டும் சேம் சிம்பிள் இருக்கும்போது ஆட் பண்ணி சேம் சிம்பிள் போடுவோம் ஸோ சேம் சிம்பிள் போட்டாச்சு ஆட் பண்ணும்போது எம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதே போல் என் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூவும் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தனித்தனியாக ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் வரும்போது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோராக மாறும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு மாறும் ஸோ தீஸ் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் அண்ட் என் திஸ் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்